హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్ విత్ తిరు అరవిక్ నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడే మరిన్ని వీడియోస్ మీరు పొందాలనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి దాని ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీరు మెయిల్ ద్వారా నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మన ఈ ఛానల్కి మన గల్ఫ్ మిత్రులందరికీ స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ మన కిందటి వీడియోలో కొన్ని తోటకు సంబంధించిన పదాలను నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఒక్క ఈ వీడియోలో మనం మరికొన్ని పదాలను నేర్చుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్ కిమావు కిమావు అంటే యూరియా యూరియా ఉంటుంది దాన్ని కిమావు అంటాం దవా దవా అంటే మందు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ తోటకు సమ ఇప్పుడు ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లిక్విడ్ మందుల్ని దవా అంటాం ఆ యూరియాని అయితే కీమో అంటాం ఈ దవా అనేది ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మనం వేసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ని కూడా దవా అనే అంటారు అది దవా అనే ఇది దవా అనే ఓకే తర్వాత దూద్ దూద్ అంటే పురుగులు దూద్ అంటే పురుగులు ఇప్పుడు మన చెట్ల గిట్ల పట్టే పురుగులు ఉంటాయి కదా వాటిని దూద్ అంటాం అంటే పురుగులు ఓకే తర్వాత దుబ్బ దుబ్బ అంటే మందము దొడ్డు లావుగా దుబ్బ అంటే ఇప్పుడు దొడ్డు ఉన్న కానీ మందము లావు ఇవన్నిటికి సంబంధించి దుబ్బ అంటాం తర్వాత బక్కగా సన్నగా అనే దానికేమో దాయిఫా దాయిఫా అంటే బక్కగా సన్నగా అవిటికి దాయిఫా అంటాం తర్వాత ముఫ్తా ముఫ్తా అంటే తాళం చేయి మరి తాళం అయితే గఫల్ లేదా కుఫ్లుక్ అంటాం గఫల్ లేదా కుఫ్లుక్ అంటే తాళం ముఫ్తా అంటే తాళం చేయి గుర్ఫా గుర్ఫా అంటే రూము మజ్లీస్ మజ్లీస్ అంటే రెస్ట్ రూమ్ మజ్లీస్ అంటే రెస్ట్ రూమ్ తర్వాత అసీబ్ అసీబ్ అంటే గడ్డి తర్వాత బర్షీం బర్షీం అంటే గడ్డి కట్టలు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ గొర్రెలకు కానీ మేకలకు కానీ ఆవులకు కానీ వేయడానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ గడ్డి పెంచుతారు పెంచి వాటిని కట్ చేసిన తర్వాత కట్టలాగా వేసి పెడతారు అవి దాన్ని బర్షీం అంటారు ఆ గడ్డి కట్టల్ని బర్షీం అంటారు తర్వాత షబక్ షబక్ అంటే కంచె ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం చుట్టుగా మన జాగ ఏదైనా ఉంటే దానికి చుట్టూరుగా మనం ఫెన్సింగ్ వేసుకుంటాం కదా అవి దాన్ని షబక్ అంటారు అట్లా ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఇప్పుడు వేరే ఏదన్నా చిన్నగా కట్టుకున్నాయి ఇప్పుడు మేకలు నుంచడానికి లేకపోతే కోళ్ళని పెట్టడానికి ఇట్లా ఏమన్నా చిన్నగా తయారు చేస్తారు చూడు దాన్నైనా షబకే అంటారు తర్వాత షేర్ షేర్ అంటే గోధుమలు షేర్ అంటే గోధుమలు నకల్ నకల్ అంటే ఖర్జూర చెట్టు ఇక్కడ చూడండి నకల్ అంటే ఖర్జూర చెట్టు ఇప్పుడు దాని మట్టలు జరీద్ జరీద్ లేదా నకల్ అసీబ్ అంటాం మట్టలు ఉంటాయి కదా ఖర్జూర మట్టల్ని ఆ మట్టల్ని జరీద్ లేదా నకల్ అసీబ్ అంటారు తర్వాత ఘన ఘన అంటే ఇప్పుడు ఖర్జూర గోళలు ఖర్జూర గోళల్ని ఘన అంటాం తర్వాత తమర్ తమర్ అంటే ఖర్జూర పండు ఖర్జూర పండుని తమర్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఇంకొన్ని గొర్రెల గురించి తెలుసుకుందాం గొర్రెలు మేకల గురించి నాజా నాజా అంటే గొర్రెలు ఇప్పుడు అందులో ఆడ మొగ రెండు వస్తాయి నాజా అంటే గొర్రెలు తర్వాత కురూఫ్ కురూఫ్ అంటే గొర్రె పొట్టేలు ప్రత్యేకించి గొర్రె పొట్టేలు గురించి మాట్లాడాలంటే కురూఫ్ అంటాం ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి ఆడదాని గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే ఇప్పుడు నాజా అని అనొచ్చు నాజా అంటే ఇప్పుడు గొర్రెలలో ఆడ మొగ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి మనకు ఆడదే కావాలంటే నాజా అంటాం తర్వాత గొర్రె పొట్టేలను అయితే క్రూఫ్ అంటాం ఒకవేళ వాటి పిల్లలు ఉంటాయి వాటి పిల్లలను అయితే సహాల్ లేదా బహాం అంటాం సహాల్ లేదా బహాం అంటే పిల్లలు ఇప్పుడు అందులోనే ఇప్పుడు ఆడపిల్ల అయిందనుకో ఆడపిల్ల అయితే అనాక్ అంటాం ఇప్పుడు గొర్రె యొక్క ఆడపిల్లని అనాక్ అంటాం అదే మొగపిల్ల అయిందనుకో దాన్ని క్రూఫే అంటాం ఆడపిల్ల అయితే అనాకు ఇప్పుడు మొగపిల్ల అయితే క్రూఫ్ అంటాం సో తర్వాత మేకలు మేకల్ని మైస్ అంటాం లేదా ఘనం రకుల్ ఈ మూడు విధాలుగా వెలగచ్చు మైస్ ఘనం రకుల్ అంటే మేకలు ఇప్పుడు ఇందులో ఆడది మొగది మళ్ళా జఫ్రా లేదా అన్స్ అంటే ఆడమేక జఫ్రా లేదా అన్స్ అంటే ఆడమేక ఇప్పుడు తేజ్ లేదా తేజ్ తేజ్ లేదా తేజ్ అంటే మగమేక ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ వీటి పిల్లల్ని కూడా సహాల్ లేదా బహం అంటాం పిల్లలు అయితే సహాల్ లేదా బహం అంటే పిల్లలు సేమ్ గొర్రె పిల్లలు లాగానే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఆడపిల్ల అయిందనుకో ఆడపిల్ల అయితే సేమ్ ఇవిటి పెద్ద దాని లెక్కనే జఫ్రా లేదా అన్స్ అంటే ఆడపిల్ల ఇప్పుడు మగ పిల్లనే అయిందనుకో తేజ్ లేదా తేజ్ అంటాం ఇక్కడ హలీబ్ హలీబ్ అంటే పాలు రద్ద అంటే పిండడం హలీబ్ పాలు రద్ద పిండడం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సహాల్ సిరప్ హలీబ్ బాధ్యైన ఫీజ్ జాదా కుల్లు రద్ద ఇంకో విధంగా అనొచ్చు సహల్ సిరప్ హలీబ్ బాధ్యన్ ఫీజ్ జాదా కుల్లు బర్ర 
ఇప్పుడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పిల్లలకు పాలు పట్టించిన తర్వాత ఇంకెక్కువగా ఉంటే అవి పిండి వారవోయి అన్నట్టు అర్థం చూడండి సహాల్ అంటే పిల్లలు సిరబ్ అంటే తాగిపించడం హలీబ్ అంటే పాలు బాదేన్ తర్వాత ఫీజ్ జాదా అంటే ఎక్కువగా ఉంటే కుళ్ళు రద్ద మొత్తం కుళ్ళు అంటే మొత్తం రద్ద అంటే పిండి వారవోయి అన్నట్టు ఇక చూడండి ఓకే సహాల్ సిరబ్ హలీబ్ బాదేన్ ఫీజ్ జాదా కుళ్ళు రద్ద పిల్లలకు పాలు పట్టించిన తర్వాత ఇంకెక్కువగా ఉంటే పాలు పిండి పారవోయి అని అర్థం డిజాజ్ డిజాజ్ అంటే కోడి పుంజు డిజాజ్ అంటే కోడి పుంజు అదే దిజాజ్ దిజాజ్ అంటే కోడి పెట్ట ఇక్కడ డిజాజ్ దిజాజ్ డిజాజ్ అంటే కోడి పుంజు దిజాజ్ అంటేనేమో కోడి పెట్ట ఇప్పుడు ఆ కోడి పిల్లలను అయితే కిట్కూర్ అంటాం కిట్కూర్ అంటే కోడి పిల్లలు చూడండి బేద అంటే కోడి గుడ్డు బేత్ అంటే ఇల్లు బేయిత్ అంటే దూరం ఇక చూడండి మూడిటికి డిఫరెంట్ బేద అంటే కోడి గుడ్డు బేత్ అంటే ఇల్లు బేయిత్ అంటే దూరం ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మన మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి